Hello friends, I am Dr. Karthik, Assistant Professor of Physics at the Majora College, Madurai. In this video, we will talk about physics and thermodynamics. We will talk about thermodynamics and basic introduction. Thermodynamics is the zeroth law of thermodynamics. That is the first law of thermodynamics. We will talk about these two concepts in this video. So, in the thermodynamics, we will learn school level and physics. That is the college level and physics. இந்த டாபிக் வந்து கண்டிப்பா யூஸ்புல்லா இருக்கும் so thermodynamics thermodynamics அப்படியுங்கள் இந்த டாபிக் எதப் பத்தினது அப்படினா இந்த வர்ட நீங்கள் இரண்ட அப்படிக்கிலாம் thermo and dynamics so thermo அல்லது thermal அப்படியுங்கள் வார்த்த பொதுவா எதக் குறிக்கும் அப்படினா heat வந்து குறிக்கும் so நம் heat குறிக்கும் dynamics அப்படியுங்கிறது அந்த heat அதோட சம்மந்தப்பட்ட concepts அதாவது heat is a form of energy எப்படியும் சொல்லி நமக்கு நல்லாவே தெரியும் so இந்த heat energy வந்து நம்ம where are forms of energy convert பண்டுது அதாவது heat energy நம்ம ஒர்க்கா convert பண்ணலாம் அப்படியுங்கிற ஒரு விஷயமோ அது மட்டும் கடையாது இந்த heat energy உட சம்மந்தப்பட்ட இதுவுட் applications வாருந்தானும் சரி இந்த thermodynamics இந்த conceptல வருது சோ இப்போ இந்த heat அப்படியுங்கிறது நம்ம form of energy இங்கு சொல்கும் சோ அதே மாதிரி temperatureனு சொல்லியும் ஒரு மிஷயை இருக்கு temperature அப்படியுங்கிறது பார்த்தீங்க நான் measure of hotness or coldness அப்படியும் சொல்லி நம்ம சொல்லும் So, if you look at the heat and the temperature, we are confused by the heat. Actually, heat is a form of energy. Temperature is a measure of hotness and coldness. If you look at the temperature, there are scales. If you look at the Celsius scale, you can look at the Fahrenheit scale, Kelvin scale. If you look at the temperature, there are scales. So, இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கினா, heat கும் temperature குறுக்குற வித்தியாசம் இப்போ நம்ம என்ன பாக்கப் போரும் அப்படியினா இந்த thermodynamics ஓட சம்மந்தப்பட்ட ஒரு சில முக்கியமான definitions நம்ம பார்க்கலாம் definitions இல்லு பார்த்தும் நான் system அப்படியின் சொல்லும் system அதே மாதிரி surroundings system நான் என்ன அப்படினா இந்த entire universeல நம் எதோ ஒரு portion எடுத்துக்கும் அந்த portion உட properties நம்ம study பண்ணப் போரும் அப்படினா அதத்தான் வந்து நம்ம system அப்படியும் சொல்லி சொல்லுவோம் surroundings இங்குரது அந்த system தவிர்த்துட்டு இந்த universeல இருக்குற எல்லா portion இமே நம்ம surroundings நின் சொல்லி எடுக்கலாம் அல்லது அந்த system உட சம்மந்தப்பட்ட ஒரு சின்ன portion இன்னும் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படினா surroundings நின் சொல்லி எடுக்கலாம் அப்போ system surrounding எந்தந்த properties படிப்போம் அப்படினா macroscopic properties அதே மாதிரி thermodynamic variables அப்படியும் சொல்லி நமாது சொல்லும் என்னன்ன அப்படினா இந்த system பத்தி நம்ம படிக்கிம் போது நமக்கு முக்கியமா தேவப் பரல அந்த parameters பாத்தீங்கினா pressure, volume, temperature சோ ஒரு system நேடுத்தோம் நா universeல் எதோ ஒரு சின்ன portion அந்த சின்ன portionல அந்த சின்ன போஷன் ஓட pressure, volume, temperature இதைப் பத்தியலாம் நம்ம படிப்போம் thermodynamicsல இதைத் தவிர்த்து அந்த systemுக்கு பக்கத்து இருக்கக் கூடிய அந்த environment so environmentல இருக்க universeல இருக்கக் கூடிய மிச்ச பகுதிகள நம்ம surroundingsனு சொல்லி எடுக்கலாம் so thermodynamicsங்கிறது பார்த்தீங்கினா நம்ம பொதுவான் thermodynamicsல எதை temperature. For example, இந்த room இருக்கு அப்படினா, இந்த room ஓட entire pressure எவ்வளோ, volume எவ்வளோ, temperature எவ்வளோ. இந்த மாதிரி நம்ம பண்டுருதான் உந்து system. இந்த room குள் இருக்கு குடிய ஒவ்வரு மாலிக்கில் ஓட அந்த properties யோ, parameters யோ நம்ம படிக்கமாட்டோம். என்ன thermodynamics இந்துகிறேதே பார்த்தீங்கினா, ஒரு பொருளுட macroscopic அப்போம் surroundings இங்குரது system சுத்தி இருக்கிறது இதுக்கு நான் வந்து ஒரு example குடுத்தேன் நான் உங்களுக்கு நல்லா புரியும் system இக்கு நான் ஒரு exampleல் என்ன சொல்கிறேன் அப்படியின்னா ஒரு flaskல நம்ம ஒரு coffee கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம் இந்த flaskல இருக்கிறா coffee பார்த்தீங்க அப்படியின்னா flask along with the 
காஃபி இதை வந்து நம்ம சிஸ்டம்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த ஃபிளாஸ்க் எடுத்து நான் அந்த ரூம்ல வச்சேன் அப்படின்னா ஃபிளாஸ்க் வந்து நான் சிஸ்டமா எடுக்கிற பட்சத்துல ஃபிளாஸ்க சுத்தி இருக்கிற இந்த சரௌண்டிங்ஸ் அல்லது இந்த ரூம் இதை வந்து நம்ம சரௌண்டிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எடுக்கலாம் ஸோ ஃபிளாஸ்க்ல இருக்கிற காஃபி வந்து சிஸ்டம்னா அதை சுத்தி இருக்கக்கூடிய அந்த ரூம் வந்து சரௌண்டிங் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம சிஸ்டமுக்கும் சரௌண்டிங்ஸ்க்கும் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் எடுக்கலாம் ஸோ நம்மளோட வீடு மொத்தமாவே நம்ம சிஸ்டம்னு எடுத்துக்கலாம் நம்ம வீட்டை சுத்தி இருக்கிற பக்கத்து வீடு அதே மாதிரி தெரு இது எல்லாத்தையும் நம்ம சரௌண்டிங்ஸ் சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ அப்படி ஒரு சிஸ்டம் இருந்ததுன்னா அதோடைய தெர்மோடைனமிக் வேரியபிள்ஸ் அல்லது பாராமீட்டர்ஸ் ப்ரெஷர் வால்யூம் டெம்பரேச்சர் இந்த மூணு பாராமீட்டர்ஸ் தான் முக்கியமா வந்து நம்ம தெர்மோடைனமிக்ஸ்ல ரெகுலரா வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் சரௌண்டிங்ஸ்ங்கிறதுனா என்னங்கிறதையும் நான் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் மூலமா உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கிறேன் அடுத்ததா நம்ம பார்க்க போற டெபினேஷன் என்னன்னா தெர்மல் ஈக்குவலிபிரியம் சோ ரெண்டு சிஸ்டம்ஸ் அல்லது ரெண்டுக்கு மேற்பட்ட சிஸ்டம் சிஸ்டத்தை எடுத்து நம்ம பாக்குறோம் சோ பார்க்கும் போது அந்த சிஸ்டம்ஸ் எல்லாமே தெர்மல் ஈக்குவலிபிரியம்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அந்த சிஸ்டம் அந்த ரெண்டு சிஸ்டம் இருக்கு அப்படின்னா அந்த ரெண்டு சிஸ்டமோட டெம்பரேச்சர் சேமா இருந்தா அதை வந்து நம்ம தெர்மல் ஈக்குவலிபிரியம்ல இருக்குன்னு சொல்லலாம் அல்லது ஒரு சிஸ்டமுக்கும் சரௌண்டிங்குமே நீங்க கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா இந்த சிஸ்டம்ல இருக்கிற டெம்பரேச்சரும் சரௌண்டிங்ஸ்ல இருக்கிற டெம்பரேச்சரும் சேம் டெம்பரேச்சர்ல இருந்தா இந்த சிஸ்டம் வந்து சரௌண்டிங்ஸ கம்பேர் பண்ணும்போது தெர்மல் ஈக்குலிபிரியம்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் சோ அதாவது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்க ஒரு கப்ல வந்து காஃபி எடுத்துட்டு வரீங்க எடுத்துட்டு வரும்போது என்விரான்மெண்ட் அல்லது இந்த சரௌண்டிங்ஸ்ல இருக்கிற டெம்பரேச்சர் பாத்தீங்கன்னா கம்மியா இருக்கும் காஃபியோட டெம்பரேச்சர் வந்து அதிகமா இருக்கும் அப்போ நீங்க பார்க்கும்போது சிஸ்டமான அந்த காஃபிக்கும் இந்த சரௌண்டிங்ஸ் அதாவது இந்த என்விரான்மெண்ட்டுக்கும் என்ன இருக்கு அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு அப்போ இது ரெண்டுமே இந்த காஃபியும் சரி சுத்தி இருக்கிற அந்த சரௌண்டிங்ஸும் சரி எப்படி இல்லைன்னா தெர்மல் ஈக்குலிபிரியம்ல இல்ல சோ காஃபி சூடா இருக்கும்போது நீங்க எடுத்துட்டு வந்து ஜஸ்ட் இந்த என்விரான்மெண்ட்ல வச்சுட்டீங்கன்னா கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் அந்த காஃபி என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா ஆறி போயிடுது சோ காஃபி ஆறி போயிடுதுன்னா என்ன அர்த்தம் காஃபி வந்து ஹையர் டெம்பரேச்சர்ல இருக்கு சரௌண்டிங்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்பேரட்டிவ்லி லோயர் டெம்பரேச்சர்ல இருந்திருக்கு அப்போ தெர்மல் ஈக்குலிபிரியம்ல இல்லாததுனால காஃபில இருக்கிற ஹீட் எனர்ஜி என்ன இருக்கு அப்படின்னா சரௌண்டிங்ஸ்க்கு ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு அதாவது எப்பயுமே ஹீட் எனர்ஜி எங்க இருந்து எங்க ஃப்ளோ ஆகும்னா ஹையர் டெம்பரேச்சர் இருக்கிற இருக்கிற இடத்துல இருந்து லோயர் டெம்பரேச்சர் இருக்கிற இடத்துக்கு ஃப்ளோ ஆகும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இங்க வந்து அந்த காஃபி சூடா இருந்ததுனால அங்க இருந்து ஹீட் எனர்ஜி சரௌண்டிங்ஸ்க்கு ஃப்ளோ ஆயிருக்கு இப்படி எவ்வளவு நேரம் ஃப்ளோ ஆயிருக்குன்னா காஃபிலையும் சரௌண்டிங்ஸ்ல இருக்கிற டெம்பரேச்சர் சேம் டெம்பரேச்சர் வர வரைக்கும் ஃப்ளோ ஆயிருக்கு இப்ப நம்ம என்ன சொல்லிடலாம் அப்படின்னா அந்த காஃபியும் சரௌண்டிங்ஸும் தெர்மல் ஈக்குலிபிரியம்ல வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லிக்கலாம் ஜீரோ கிளா தெர்மோடைனமிக்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் இதுதான் இஃப் டூ சிஸ்டம் செப்பரேட்லி இன் தெர்மல் ஈக்லிபிரியம் வித் தேர்ட் சிஸ்டம் தென் டூ சிஸ்டம் ஆர் இன் தெர்மல் ஈக்லிபிரியம் வித் ஈச் அதர் அதாவது ஒரு ரெண்டு சிஸ்டம் இருக்கு ஏ அண்ட் பி சொல்லி ரெண்டு சிஸ்டம் இருக்கு இந்த ரெண்டு சிஸ்டமும் செப்பரேட்டா சிங்கிற ஒரு சிஸ்டத்தோட தெர்மல் ஈக்லிபிரியம்ல இருக்கு அதாவது என்ன அர்த்தம் இந்த ஏங்கிற சிஸ்டமுக்கும் சிங்கிற சிஸ்டமுக்கும் டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் இல்ல அதே மாதிரி பிங்கிற சிஸ்டமுக்கும் சிங்கிற சிஸ்டமுக்கும் டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் இல்ல அப்படி இருந்தா அது ரெண்டையும் தெர்மல் ஈக்லிபிரியம்ல இருக்குன்னு சொல்லலாம் அப்படி இருக்கிற பட்சத்துல அந்த ரெண்டு சிஸ்டமும் தனித்தனியா ஏ அண்ட் பி தே ஆர் இன் தெர்மல் ஈக்லிபிரியம் வித் ஈச் அதர் அதுதான் வந்து இந்த ஜீரோ கிளா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸோட ஸ்டேட்மெண்ட் சோ இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு தான் இந்த டயக்ராம் இந்த டயக்ராம்ல பாத்தீங்கன்னா சிஸ்டம் ஏ சிஸ்டம் பி ரெண்டு சிஸ்டம் இருக்கு சிஸ்டம் சி மூணாவதா ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு இந்த ரெண்டு சிஸ்டமுக்கும் இந்த சிக்கும் இடையில இருக்கிற இந்த வால் வந்து ஒரு டயர் தெர்மிக் வால் அதாவது என்ன ஆகும்னா எனர்ஜி எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து இந்த ஏக்கும் சிக்கும் இடையில நடக்கலாம் அதே மாதிரி பிக்கும் சிக்கும் நடுவுல எனர்ஜி எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்கலாம் ஆனா அந்த ஏ அண்ட் பிங்கிற இந்த ரெண்டு சிஸ்டம் செப்பரேட் பண்ற இந்த வால் வந்து ஒரு அடியபேட்டிக் வால் சோ அதனால இந்த ரெண்டு சிஸ்டம் இடையில என்ன நடக்காது அப்படின்னா எனர்ஜி எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து நடக்காது சோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன நடக்கும்னா இங்க வந்து டயா தெர்மிக் வால் இருக்கிறதுனால ஏக்கும் சிக்கும் நடுவுல எனர்ஜி எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்கும் எவ்வளவு நேரம் நடக்கும் ரெண்டு சிஸ்டமும் தெர்மல் ஈக்குலிபிரியமுக்கு வர வரைக்கும் அதாவது ரெண்டு சிஸ்டமும் சேம் டெம்பரேச்சருக்கு வர வரைக்கும் அதே மாதிரி இந்த பிங்கிற சிஸ்டமுக்கும் சிங்கிற சிஸ்டமுக்கு இடையில டயா தெர்மிக் வால் இருக்கிறதுனால அங்கேயும் எனர்ஜி
இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் இதோட ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து நான் எழுதியிருக்கேன் டெல்டா கியூ ஈக்குவல் டு டெல்டா யூ பிளஸ் டபிள்யூ இந்த ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ்ங்கிறது லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜியை பேஸ் பண்ணிருக்குது ஸோ அதுல இந்த டெல்டா கியூங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஹீட் எனர்ஜி சப்ளைடு டு த சிஸ்டம் அதாவது நம்ம அந்த சிஸ்டம்க்கு ஹீட் எனர்ஜி சப்ளை பண்ணிருக்கலாம் அப்படி பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா இந்த டெல்டா கியூட சைன் என்னவா வரும்னா பாசிட்டிவா வரும் ஆப்போசிட்டாவும் இருக்கலாம் அந்த சிஸ்டம்ல இருந்து நம்ம ஹீட் எனர்ஜி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி வெளியே எடுத்திருக்கலாம் ஸோ அப்படி எடுத்திருந்தோம்னா அந்த டெல்டா கியூங்கிறது நெகட்டிவா வரும் ஸோ அதே மாதிரி டெல்டா யூ டெல்டா யூங்கிறது சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜி ஆஃப் த சிஸ்டம் அந்த சிஸ்டமோட இன்டர்னல் எனர்ஜியில என்ன சேஞ்ச் வருது அப்படிங்கிறது தான் இந்த டெல்டா யூ ஏன்னா யூங்கிறது இன்டர்னல் எனர்ஜியோட சிம்பிள் இப்ப இந்த இன்டர்னல் எனர்ஜினா என்னங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் ஒரு சிஸ்டம்ங்கிறது சிஸ்டம் ஆஃப் கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ் ஸோ பொதுவா வந்து தெர்மோடைனமிக்ஸ்ல நம்ம எடுக்கிற சிஸ்டம் எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் வந்து கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ் பேஸ் பண்ணி இருக்கும் ஸோ அப்போ இன்டர்னல் எனர்ஜி ஆஃப் த சிஸ்டம் நம்ம எடுத்துக்கிற ஒரு சிஸ்டம்ங்கிறது ஒரு கண்டெய்னர் ஆஃப் கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ் ஒரு கண்டெய்னர்ல நிறைய கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ் இருக்கு ஸோ அதோட இன்டர்னல் எனர்ஜி என்ன அப்படிங்கறத பத்தி நான் சொல்ல போறேன் இப்போ இந்த கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ் எல்லாம் வந்து ரேண்டம் டிரெக்ஷன்ல மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அப்படி மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும்போது ஒவ்வொரு மாலிக்யூல்ஸ்க்கும் ஒவ்வொரு வெலாசிட்டி இருக்கும் ஸோ அந்த வெலாசிட்டினால அதுக்கு ஒரு கைனடிக் எனர்ஜி இருக்கும் அப்போ அந்த என்டையர் கண்டெய்னர்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா மாலிக்யூல்ஸோட கைனடிக் எனர்ஜியையும் அதே மாதிரி இந்த மாலிக்யூல்ஸ் இடையில இருக்கிற இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் அதனால வரக்கூடிய பொட்டென்சியல் எனர்ஜி ஸோ இந்த ரெண்டு எனர்ஜி மாலிக்யூல்ஸோட கைனடிக் எனர்ஜி பிளஸ் அந்த மாலிக்யூல்ஸ்னால வரக்கூடிய பொட்டென்சியல் எனர்ஜி ரெண்டையும் நீங்க ஆட் பண்ணீங்கன்னா கிடைக்கிறது தான் இந்த சிஸ்டமோட இன்டர்னல் எனர்ஜி ஸோ இன்டர்னல் எனர்ஜி இஸ் த கான்ட்ரிபியூஷன் பை போத் த கைனடிக் எனர்ஜி அண்ட் பொடென்சியல் எனர்ஜி ஆஃப் த பார்ட்டிகல்ஸ் ஆஃப் த சிஸ்டம் இதுதான் வந்து அந்த பர்டிகுலர் சிஸ்டத்தை பொறுத்த அளவு இன்டர்னல் எனர்ஜி ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஐடியல் கேஸ் சொல்லி நம்ம எடுத்தோம்னா அந்த ஐடியல் கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ் ஒன்னோட ஒன்னு அதிகமா இன்டராக்ட் பண்ணாது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அதோட பொட்டென்சியல் எனர்ஜி வந்து ஜீரோ ஆயிடும் அப்போ அதுக்கு வெறும் கைனடிக் எனர்ஜி மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ அந்த பர்டிகுலர் ஐடியல் கேஸ் மாலிக்யூல்ஸோட இன்டர்னல் எனர்ஜி நம்ம பார்த்தோம்னா அது வந்து வெறும் அதோட மாலிக்யூல்ஸோட கைனடிக் எனர்ஜியா மட்டும்தான் இருக்கும் இந்த இன்டர்னல் எனர்ஜி அந்த சிஸ்டத்தோட டெம்பரேச்சர் மெயினா டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் சோ டெம்பரேச்சர் வேரி ஆனா மட்டும்தான் அதுல என்ன ஆகும் அப்படின்னா இன்டர்னல் எனர்ஜி சேஞ்சுங்கிறது நமக்கு வரும் சோ டபிள்யூ அப்படிங்கிறது இந்த ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் நம்ம ஒர்க் டன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஐதர் ஒர்க் டன் பை த சிஸ்டம் அந்த சிஸ்டம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒர்க்க பண்ணலாம் அப்படி இருந்தா அந்த ஒர்க்க வந்து நம்ம பாசிட்டிவ்னு எடுப்போம் அல்லது ஒர்க் டன் ஆன் த சிஸ்டம் அந்த சிஸ்டம் மேல ஐ மீன் வந்து அந்த சிஸ்டம்ல நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா வி ஆர் இம்போசிங் சம் ஒர்க் சோ அந்த சிஸ்டம்ல நம்ம ஒரு ஒர்க்க இம்போஸ் பண்றோம் அப்படின்னா அப்போ அந்த டபிள்யூட சைன் என்னவா வரும் அப்படின்னா நெகட்டிவா வரும் இதுக்கு நான் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லும் போது இன்னும் உங்களுக்கு தெளிவாகவே இது புரியும் இப்போ நான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ்க்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போறேன் சோ இங்க வந்து ஒரு கண்டெய்னர் இருக்கு இதுல கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ் இருக்கு பி ஒன் வி ஒன்ங்கிற ப்ரெஷர்லயும் வால்யூம்லயும் இருக்கு இங்க வந்து ஒரு பிஸ்டன் இருக்கு சோ இனிஷியலா இது பி ஒன் பி ஒன்னுங்கிற பிரஷர்லயும் வால்யூம்லயும் இருக்கு இதுக்கு நான் வந்து ஹீட் எனர்ஜி சப்ளை பண்றேன் சப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த ஹீட் எனர்ஜியை வாங்கிக்கிட்டு உள்ள இருக்கக்கூடிய மாலிக்யூல்ஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போது அதோட இன்டர்னல் எனர்ஜியும் சேஞ்ச் ஆகும் ஏன்னா ஹீட் எனர்ஜி சப்ளை பண்றோம் சோ டெம்பரேச்சர் உள்ள வேரி ஆகும் வேரி ஆகும்போது இன்டர்னல் எனர்ஜி மாறும் அதோட மட்டும் இல்லாம இந்த பிஸ்டன் என்ன ஆகும் அப்படின்னா மேல கொஞ்சம் மூவ் ஆகும் சோ இப்ப என்ன ஆயிருக்கு நான் சப்ளை பண்ண இந்த ஹீட் எனர்ஜினால இந்த கேஸ் மாலிக்யூல்ஸோட இன்டர்னல் எனர்ஜி சேஞ்ச் ஆயிருக்கு அதோட என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா இங்க உங்களுக்கு பிஸ்டனும் மேல மூவ் ஆயிருக்கு பை சம் டிஸ்டன்ஸ் டி எக்ஸ் சோ அப்ப இங்க நடந்த ஒர்க் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டி டபிள்யூ ஈக்குவல் டு எஃப் இன்டு டி எக்ஸ் சோ ஃபார் மூவிங் த பிஸ்டன் த்ரூ அ ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் டி எக்ஸ் டி டபிள்யூ அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க் ஹாஸ் பின் டன் சோ அந்த டி எக்ஸ்ங்கிற டிஸ்டன்ஸ் மூவ் ஆகுறதுக்கு என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா இங்க கொடுத்த ஹீட் எனர்ஜி யூஸ் ஆயிருக்கு ஹீட் எனர்ஜினால இந்த பிஸ்டன் வந்து டி எக்ஸ்ங்கிற தூரம் மூவ் ஆயிருக்கு அப்போ இந்த ஒர்க்க வந்து நீங்க எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா போர்ஸ் அப்படிங்க
சப்போஸ் என்டையரா வந்து அந்த சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா பி ஒன் வி ஒன்னுங்கிற இந்த ஸ்டேஜ்ல இருந்து பி டூ வி டூங்கிற இந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்திருக்கு ஸோ வந்திருக்கும் போது இந்த இன்டர்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஏ பி ஸோ என்டையரா அந்த சிஸ்டம் பி ஒன் வி ஒன்னுங்கிற ஸ்டேட்ல இருந்து பி டூ வி டூங்கிற ஸ்டேட்டுக்கு வந்திருக்கு இதுல நான் ஒரு சின்னதா ஒரு போர்ஷன் இந்த போர்ஷனை மட்டும் எடுத்து சிடிஇஎஃப் ஸோ இந்த போர்ஷன் இந்த சின்ன போர்ஷன்ல எவ்வளவு ஒர்க் நடந்திருக்குங்கிறத கால்குலேட் பண்ணணும்னா நான் இந்த ஏரியாவை கால்குலேட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அதாவது ஏரியா திஸ் ஏரியா கிவ்ஸ் யூ த ஒர்க் டன் அதாவது டிடபிள்யூங்கிற ஒர்க்கை வந்து எது கொடுக்கும்னா இந்த சிங்கிற போர்ஷன்ல இருந்து டிங்கிற போர்ஷனுக்கு அந்த சிஸ்டம் வந்திருக்கு வரும்போது இந்த கேவுக்கு கீழே இருக்கிற இந்த ஏரியாவை நீங்க கால்குலேட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இந்த இடத்துல நடந்த சின்ன ஒர்க்கை வந்து பாத்தீங்கன்னா இது கொடுக்கும் ஸோ என்டையரா உங்களுக்கு எவ்வளவு ஒர்க் நடந்திருக்குங்கிறது வேணும்னா நீங்க என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஈக்குவேஷனை இன்டகிரேட் பண்ணுவீங்க இன்டகிரேட் பண்ணும்போது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு வால்யூம் பண்ணுவீங்க பண்ணும்போது உங்களுக்கு டோட்டல் ஒர்க் இந்த சிஸ்டம்ல எவ்வளவு நடந்திருக்குங்கிறது கிடைக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லா தெர்மோடைனமிக்ஸ்ல நம்ம ஒர்க்னா ஒரு ஒர்க்குங்கிற ஒரு கான்செப்டை வந்து நம்ம சொல்லியிருந்தோம் அந்த ஒர்க்கை வந்து பொதுவாக தெர்மோடைனமிக்ஸ்ல இந்த மாதிரி பிவி டயக்ராம்ல இந்த மாதிரி தான் கால்குலேட் பண்ணுவாங்க ஸோ வால்யூமையும் ப்ரெஷரையும் வந்து எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சிஸ்ல எடுத்துக்குவாங்க ஸோ அந்த கர்வ் ஸோ அந்த சிஸ்டமோட இனிஷியல் ப்ரெஷர் வால்யூம் ஃபைனல் ப்ரெஷர் வால்யூம் ஸோ அப்படி போட்டுட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா என்டையரா இந்த கிராஃப் ஸோ இந்த கிராஃபோட என்டையர் ஏரியாவை நீங்க எடுக்கும் போது என்டையரா உங்களுக்கு இந்த ஸ்டேட்ல இருந்து இந்த ஸ்டேட்டுக்கு போன ஒர்க் என்னங்கிறது கிடைக்கும் இன் பிட்வீன் வந்து சின்ன போர்ஷன்ல எவ்வளவு ஒர்க் வேணும்னா இந்த மாதிரி ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துட்டு அது கவர் பண்ற ஏரியாவை கால்குலேட் பண்ணி பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சின்ன ஒர்க் அதாவது சின்ன அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க் ஸ்மால் குவான்டிட்டி ஆஃப் ஒர்க் எவ்வளவுன்றது கிடைச்சிடும் ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் லா தெர்மோடைனமிக்ஸ்ங்கிறது கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜியை பேஸ் பண்ணி இருக்குது இப்போ வந்து இங்க என்ன நடந்திருக்குன்னா ஒர்க் இஸ் டன் பை த சிஸ்டம் ஸோ சிஸ்டம் வந்து என்ன பண்ணிருக்குன்னா ஒர்க் பண்ணிருக்கு பிஸ்டனை வந்து மூவ் பண்ணது இல்ல அப்படி இல்லாம சிஸ்டம் மேல வந்து என்ன நடக்கலாம் ஒர்க் நடக்கலாம் அப்படி நடக்கும் போது என்ன ஆகலாம் அப்படின்னா ஹீட் எனர்ஜி இன்ஸ்டெட் ஆஃப் அந்த சிஸ்டமுக்குள்ள போறதுக்கு பதிலாக சிஸ்டம்ல இருந்து வெளியே எடுக்கப்படலாம் ஸோ இது ரெண்டுக்கும் வந்து டிஃபரன்ஸ் இருக்கு ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னது என்ன அப்படின்னா ஹீட் எனர்ஜியை சப்ளை பண்றீங்க அதனால அந்த சிஸ்டம் ஒரு ஒர்க் பண்ணுது இதுக்கு ஒரு பெட்டர் எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹீட் என்ஜின் ஸோ ஹீட் என்ஜின் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டீம் என்ஜின் முன்னாடி சொல்லுவோம் இல்லையா நீராவி என்ஜின் இந்த நீராவி என்ஜின்ல எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஏதோ ஒரு கோலையோ இல்ல நிலக்கரி அதே மாதிரி சொல்லுவோம் இல்லையா அதெல்லாம் போட்டு நீங்க பேர்ன் பண்ணும்போது வாட்டர் பாயில் ஆகுது அந்த வாட்டர் பாயில் ஆகும் போது ப்ரொடியூஸ் ஆகுற ஸ்டீம் வந்து அந்த என்ஜினா தள்ளுது ஸோ அப்போ நீங்க ஹீட் எனர்ஜி சப்ளை பண்ணிருக்கீங்க அதனால அந்த சிஸ்டம் வந்து ஒர்க் பண்ணிருக்கு ஸோ அதான் வந்து ஹீட் என்ஜினோட கான்செப்ட் இதுவே ரிவர்ஸா வந்து கோல்டு என்ஜின் சொல்லி நம்ம யோசிச்சோம் அப்படின்னா ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் ஸோ ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் என்ன நடக்குது அப்படின்னா நீங்க வந்து எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை சப்ளை பண்ணி யூ ஆர் டூயிங் சம் ஒர்க் ஆன் த சிஸ்டம் இந்த ரெஃப்ரிஜிரேட்டர்ல யூ ஆர் டூயிங் சம் ஒர்க் ஆன் த சிஸ்டம் அப்போ அந்த சிஸ்டம்ல இருந்து ஹீட் எனர்ஜி லிபரேட் ஆகுது அதாவது அந்த சிஸ்டம்ல இருந்து ஹீட் எனர்ஜி வெளியே வருது அதனாலதான் அந்த ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள வைக்கிற எந்த பொருளா இருந்தாலும் உங்களுக்கு கூலா இருக்கிறதுக்கு காரணம் ஸோ ரெண்டு சினாரிக்கும் உங்களுக்கு வந்து டிஃபரன்ஸ் புரியும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் ஸோ ஹீட் என்ஜின்னா நீங்க ஹீட் எனர்ஜியை சப்ளை பண்ணி அந்த சிஸ்டம் வேலை செய்ய வைக்கிறீங்க ஆனா கோல்டு என்ஜின் அப்படின்னா அந்த சிஸ்டம்ல யூ ஹாவ் டு டூ சம் ஒர்க் அதுக்கு உங்களுக்கு என்ன ஆகுது எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி செலவாகுது ஸோ கரண்ட் இருந்தா தான் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் ஒர்க் ஆகுது ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி மூலமா யூ ஆர் டூயிங் சம் ஒர்க் ஆன் த சிஸ்டம் தட் இஸ் த கோல்டு என்ஜின் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் அப்போ அந்த சிஸ்டம்ல இருந்து ஹீட் எனர்ஜி வெளியே எடுக்கப்படுது ஸோ வெளியே எடுக்கப்படும் போது அந்த ஹீட் எனர்ஜி எப்படி போடணும் அப்படின்னா நெகட்டிவ் சைன் போட்டு போடணும் அதை நான் முன்னாடி உங்களுக்கு சொன்னேன் ஃபர்ஸ்ட் லா தெர்மோடைனமிக்ஸ்ல ஸோ ஹியர் ஒர்க் இஸ் டன் ஆன் த சிஸ்டம் ஸோ அப்போ ஒர்க்கும் வந்து நெகட்டிவ் தான் ஹீட் எனர்ஜி இஸ் டேக்கன் அவே ஃப்ரம் த சிஸ்டம் கோல்டு என்ஜின்ல அப்போ அதுவுமே பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹீட் எனர்ஜியோட சிம்பிளும் நெகட்டிவா வரும் இதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ இன்னொரு வீடியோல நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங